。这是一盘具有历史意义的精彩对局，因为当年这个徐超战胜了正式如日中天的王天一，从而啊诞生了新的棋王，首夺全国冠军。我们来看这把精彩对局，对杀的非常激烈。徐涛呢，先手中炮，咦，怎么少个炮啊？搞笑啊！这王天一再厉害，不能让人家个炮啊！王天一呢，马来跳，红的上马，黑的出车，红的出车。哎，那当年徐涛还不是全国冠军，那王天一可不得了了呀！等级分第一人，而且呢拿了几次全国冠军呢，在这里呢他就很自信，来了一个曲头平风马，把挺兵的权利就交给红旗了。那红旗现在拿了先手，为了争胜，他就没有走这个稳健的三兵，他选择了进七兵，黑棋进七卒，红的呢挥车过河，黑棋两大主流变化，火马盘河，平炮对车，实战呢平炮，红的摁住。黑棋退炮，红旗呢，在这里啊，选择了最最激烈、最最毒辣的集金中兵。可见呢，徐涛这盘棋啊，这个求胜的欲望啊是非常非常的强。因为这个集金中兵啊，一般人啊不敢使用，轻易不用。为啥呢呀？因为这把废刀一旦甩出去，不是伤到别人，就是伤到自己，很难呐、啊、和其收场。黑棋。先补一手士，红旗继续往前冲，黑棋平炮一打，红的把车躲开，黑棋充足，红旗上马，黑棋充足，红旗继续上马，这都是关招、辅招。走到这儿，又是两大主流变化，一个呢回贴将马，一个呢是点下路车。本来呢，老王可喜欢呢回个贴将马。但是呢，老是输这个变化，回天将马输给过许云川，输给过这个吕钦，所以说呢，在这里啊，老王没有走天将马了，点居下二线。这招点居下二线呢，有两个作用，一个呢卡住象眼，以后呢这一平卒或者一跳马，直接威胁你的底象；再一个呢，可以平过来摁住你的小马。红旗上马也是关招。黑马如果说这个时候败退，那将啊局面落入下风。所以说呢，飞象弃马也是必走之招，也是现在公认的关招。那红旗呢，接受弃子，黑棋一抓，红旗呢再踩足。这个时候啊，切记你不要马马踩这个，你要是一踩，打打过去。打过去之后啊，你这边虽然说可以打一将，但是他补完士之后啊，一出帅就借将助攻来绝情铁门栓了。走到这儿，他主要有两大变化，一个呢就是五步穿操马，这个小马呢跳跳跳跳，把这个车踩掉，五步穿操马；一个呢就是实战的进卒，这招进卒来腰对，也是啊，现在啊公认的黑棋的最佳应招变化呀。非常非常的复杂，也非常非常的激烈。红旗呢，并没有选择吃。我们来看红旗，如果说吃，会形成什么一个变化？如果说你吃过去，哎，他这个时候啊，再踩你。红旗就有用兵吃跟用炮吃两个变化。用兵吃是正招，而且呢，往下的变化呀是非常非常的复杂激烈。如果说用炮打，这个棋呢就吃亏了，黑棋呢就会选择打一将，红旗上个士，然后呢黑棋杀兵，现在吃住马吃住兵，黑棋上马，黑棋呢有个下卒，红旗出帅，哎，黑棋啊可以退个炮，高枕无忧。看着这个底势了，你们没办法绝情铁门栓。那可能走到这儿，有一些高水平的人就说了：“你你会不会讲棋啊？你会不会下棋啊？你懂不懂棋啊？这不明显的红旗有一招回马进枪吗？请问阁下如何应对？踩着你的车
，你继续走，把你炮一打，还是绝情铁门栓呢？如果说这样走，佩奇呢就会选择吃掉，你肯定得打掉吧，吊杀。哎，那他呢就有一个弃车砍炮，石破天惊，你一吃，他再往下一冲。阁下如何应对？我现在平足一将一甩炮，那这个棋就玩完了。你要是护住肋，我有什么手段呢？简单的平炮也行，或者说把士一打，这边叫着杀，这边打着狙，哎、呃，不管怎么演变，都是啊，黑棋大忧无疑。所以说呢，他有。这些狠招，不要以为这个棋，这个红棋呢就赢定了，并没有那么简单。我们把这个棋摆回去，这个可多人呢。以为这个一吃一吃，就好像就赢了，但是呢，我们说了啊，这个棋是没有那么简单的。这个他动了之后，红棋如果说一吃。那就变化呀，就非常非常的复杂激烈。红旗呢，在这里啊，就抛出了一把精心准备的飞刀，马回窝心，哎，并没有理你。据说呀，这个回窝心马这把飞刀啊，还是张生红张军长首先走出来的。张军长的棋呀，看来呀，确实也是非常厉害，难怪现在呀，敢跟王天一叫板，要跟王天一来个十万级大战。他回马之后。黑棋呢，小卒过河，冲过来，红旗呢收炮视角，你这个卒再往下冲，我就出来抓你的炮。你要是形成弹子炮，哎，我这个炮呢就往这一卡，强行的给你交换，打破你这个弹子炮的这个防御。所以呢，黑棋在这里啊，他先退炮形成弹子炮，那红旗呢也是要把车亮出来，黑棋呢半提亮掌。跳马就是一脚要踩车，其实呢，这个棋啊，它不如啊，走这个退车，或者说把车退到这儿都行，都比这个跳马要好。跳马踩一下车，红旗呢退一步，那他还是有这种手段呢，那黑棋呢就把卒平开，平开给车让路，车可以往这点，而且呢拦住你，拦住了你的炮，下一招啊，他还要往下冲，以后呢再往下冲。那红旗呢，守住这条生命线也是必走之招。黑棋呢，选择了一手进局下二线，准备啊展开反击。这招棋啊就太过着急了，应该呀把卒平到中间来，让他中间头皮后一层。你这个局一点，底线呢就漏风了。在这里啊，红旗走出本局的第一个妙手，大家来看一看。如果说你下红旗，你能不能想到这手棋？绝了！怎么走呢？突然间呢，来一手回马，虎口线马，这样呢，中间隔了俩了，你也威胁不到我的底线了。关键是啥呢？你现在不敢飞我，你现在要是敢飞我，哎，由于你这个车离开底线，红旗呢就有一个强行塞车，打破你这个下二线弹子炮的这个防御，那你现在俩炮必丢一个，而且呢，防线呢被人家突破。黑棋也算到了，哎、呃，这个马有毒，不能吃，怎么办呢？他也有招，宋卒逼着你这个车吃，将你啊调虎离山，你也只能吃啊，你一吃，你这下不到底了，我的炮还要给你下底来呢。黑棋呢就平车锁喉，准备啊下一招沉底炮，一招制敌。这招棋看似凶狠，其实呢是个败招。正招啊，应该是回马踩车。这招平之后，面对着下底炮的这个杀法，哎，红旗啊竟然置之不理，当没看见
往下出兵。那老王呢，觉得机会来了，高高兴兴的礼炮一沉，你怎么办？我现在杀是要你的命，你这个马跳上来也没用啊！我杀一将，我这还有个车呢，你照样上不来。那这时候啊，红旗又走出一步妙手，朋友们，大家来看一看，人家现在马上一招制敌啊，那红旗怎么来化解这个妙手呢？怎样来化解黑旗的这个攻杀呢？可能看过这盘棋的棋友们知道，红旗的手段呢就是开炮了。他来一将，我现在带响，你可来不及把我的底库毁掉。然后啊，再一平炮，绝了！你现在怎么办？你把我的底库我吃回来了，你打了我老将给你做了，你现在只能吃我的车，你吃我的车。哎，我再开炮打一将，恰好呢送开了马腿，你的这车呢在我嘴里面干个事儿，然后呢把车一踩，黑棋的这个攻势啊瞬间烟消云散。那走到这儿，黑棋呢选择来一手平车过来捉马，还要杀士，怎么办呢？红旗呢走的非常非常的稳健，往下呀都是全面控盘。没有给黑棋任何机会，回手是，这个马呢就不要了，那黑棋呢肯定是吃马。红旗实战呢是跳了一将把马吃了，这个棋啊他如果说先抓一下炮，把这个炮啊给他躲到边上，让他位置变不好之后再来一将吃马，那就更加凶狠了。实战呢他没有抓这个炮，他是直接来了一将，啊、呃、老将出来，然后呢？他在把马一吃，你这个打象没有用，你打象人家过来抓炮，人家这边这个军马炮的攻杀可比你厉害。在这里呢，他是选择了一手架中炮，要打你的中兵，你这个中兵又不敢走开呀、啊，中兵一走开，咔叽，底势一斩，立马玩完了。红旗呢，先补个象，黑旗呢，开炮。现在呢，先炮地炮，绝情铁门栓。那红旗呢，搁中车，抓他一步。这个炮不敢躲，你这个炮你要是敢躲，他又是过来抓。你再一躲，人家这个炮一走，八角马定底，绝杀无解了。所以说呢，这个炮他不敢躲了，不敢躲呢，他退回来保住。那红旗呢，回马，又踩他一下。我们说了，还是不敢躲，你一躲。他又过来抓炮来了，以后这个炮一退，这个跳马将呢，这个一顿乱将，连这个车估计都危险了。所以说呢，他一看这个炮也没用了，哎，把这个炮啊就退回去了。哎，可见你一开始刚才要是先抓一下炮，把炮给他赶到这儿来，那这个棋就厉害了。完了之后呢，红旗呢选择一手平炮，那现在他缺俩象，而且呢兵种还不好，人家是军马炮呢，他军双炮。关键是呢，现在巨双炮三个子还被人家给控制住了，动弹不得。下一招，这又有八角马踩车的这些手段，他呢补了一手士，红旗呢平车。下一手一将，你一上，进炮一将，跳马一将，一连串的动作就来了。黑棋呢还不敢平炮拦，你要是平炮拦呢，红旗有个回马踩车，你车一走，他吃炮，又要吃炮。你只能吃马，哎，那他呢就把顺手牵羊，把这个卒一吃，还吃着你的炮，你再退回去，哎，他就往这跳了，踩你的车，你去再一走，他吃炮，你炮高一步，他吃你这个炮。所以说呢，这个他一平车，他也不敢平炮拦，直接啊选择了一手退炮。那他呢？来一将，上来，再来一将，选择了一手啊，下士。红旗呢，进马。现在中炮又动不了了，马上啊，跳马就是将。走到这儿，呃，老王就认输了。有的人说，这不这不还可以再往下走一走吗？比方说，成个底炮，好像也挺厉害呀。我现在要绝情铁门栓，你要是出来，我照头一将，你的小马就没了。其实呢，他如果说再走下去，那红旗啊就有更妙的手段了。我们来看，首先来一将，你怎么办
。你要是垫个炮，还是双江，你只能送炮吃。你要是上这个市，人家回忆江把中炮给你抽了，那你大概率也就只能下这个市了。那回忆江抽你的炮，上来，哎，他退炮江也可以，但是他有更狠的，这样来一江，阁下如何应对？你要是高炮，退局一将下不去，那你只能垫局。哎，红旗呢？最后一招限局，黑旗呢就扑了。你这个局走不开，你现在又不敢局吃马，要不然的话赵头一将是杀，那你只能把马打掉。那人家呢把你局一吃，你呢最弱是个天地炮，剩两个光杆炮，你看跟人家局炮咋玩啊？这样呢？这个许超就战胜了王天一，这个中国象棋历史上啊，就又诞生了一个新的全国冠军。